estos eventos que estamos acostumbrados a que se hacen en los grandes centros urbanos o eh, unos pocos en el año muy concentrados, bienvenidos que los podamos disfrutar en, en centros tan productivos como tan representativos de lo que es la, la producción pampiana como es Vigan en la provincia de Santa Fe. Así que felices y aparte, bueno, eh, más aún viendo la convocatoria y el despliegue que hay. Bien, ¿esto crees que sirve también para impulsar? Porque estamos viendo un público joven, muchos jóvenes estudiantes justamente. ¿También sirve para empezar a vincular el sector agroindustrial con, con los estudiantes? Sí, definitivamente. La verdad que Argentina tenemos un privilegio enorme con la presencia de los jóvenes en todo el ámbito agroindustrial. Eh, nos despegamos mucho, no llegamos a 45 años de promedio comparado con Estados Unidos que... Eh, eh, tiene más de 56 años y ni hablar Europa que tiene más de 65 años. Tenemos a, a la Universidad Austral de Rosario que, que nos brinda estos datos todo el tiempo, eh, comparativos, y bueno, hoy es la prueba cabal de, del interés que tienen los jóvenes, ver esta carpa llena de jóvenes, escuchando los paneles y verlos recorriendo la muestra, es un incentivo enorme y también es una esperanza enorme, porque todos los que estamos involucrados en este ámbito sabemos la potencia que tiene, las posibilidades que tiene en todo el país, de lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, así que celebrando también esta presencia de jóvenes. Bien, eh, pasando a lo puntual del panel que desarrollaste y de tu, tu posición de referente, eh, es muy importante también empezar a sumar estos nuevos espacios en este tipo de, de eventos, ¿no es cierto? Sí, definitivamente, vos sabés que la, o sea, el, el tema de, de las mujeres en todo este ámbito Todas nosotras las vivimos con mucha naturalidad, pero la realidad de, de esto es que hay poca visibilidad de las mujeres. Entonces, todas las posibilidades que se presenten para, para poder mostrar, y otra vez, mostrar la cantidad de roles, de actividades. Yo soy parte de Red Mujeres Rurales y la verdad que somos más de 500, con más de 80 organizaciones acompañándonos. Eh, hay mujeres originarias, indígenas y mujeres ministras, científicas científicas, perdón, o sea, realmente la, la diversidad es real, la cantidad de roles y actividades posibles también es real y la posibilidad de visibilizarnos sin lugar a dudas es el primer gran paso para después poder trabajar eh, mucho más juntos, porque en realidad somos mujeres, pero trabajando para todos. Como... Bien, eh, hace unos años ya comenzaron a tener mayor participación y presencia, hablabas recién de la, de la visibilidad, ¿Cómo crees que, que está actualmente y cómo ves a futuro la visibilidad y el rol, y más que nada el, 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 la difusión de, la, de los roles de la mujer dentro del sector? Bueno, vos sabés que eh, cuando, cuando mirás los números de lo que somos las mujeres rurales es contundente, ¿no? Somos un tercio de la población global, somos más del 40% de la mano de obra agrícola. O sea, esos números que nos falta el detalle específicamente argentino, pero que Argentina copia lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo... Eh, te das cuenta que nos faltaba visibilización, pero creo que ahora eh, con toda esta apertura que hay generalizada, todo lo que tiene que ver con las mujeres, con esto de que yo te hablo de red mujeres rurales, pero hay otros grupos de mujeres trabajando, yo creo que la, la visibilización avanza rápidamente, ahora lo importante también, eh, una, una bandera que, que mantenemos en la red, es que los lugares hay que alcanzarlos y ocuparlos con idoneidad, con capacidad. Y entonces es importante también transitar ese camino de la capacitación, de la preparación, de la participación institucional, que también es eh, otro pilar fundamental. Y después, desde esa forma, tener incidencia y poder pensar también en ir escalando la, la participación en distintos lugares.